అత్తమ్మ టీవీకి స్వాగతం అత్తమ్మ టీవీలో ఈరోజు ఒక కొత్త వంటకాన్ని నేను కనిపెట్టి ప్రపంచానికి ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను అదేంటంటే పనస గింజలు గోంగూర కాంబినేషన్ కూర ఇది యూట్యూబ్లో కానీ ఇంటర్నెట్లో కానీ ఇంతవరకు ఎక్కడా లేదనమాట మేబీ కొంతమందికి తెలిసి ఉండొచ్చు కాకపోతే ఇది నేను సొంతగా కనిపెట్టి తయారు చేసిన కూర ఇది చాలా రుచిగా ఉంది మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి ఈ వంట కోసం కావాల్సిన పదార్థాలు ముందుగా చక్కగా ఉన్న పనస గింజల్ని తీసుకోవాలి అంటే పనసతోనలు తినేసిన తర్వాత లోపల ఉన్న గింజల్ని వాటిని ఎంచుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి వాటిలో మంచి వాటిని కూర కోసం పక్కన పెట్టుకోవాలి ఈ పనస గింజల్ని కుక్కర్లో వేసుకుని ఈ గింజలకి రెండు వంతులు నీళ్లు పోసుకుని మూడు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి ఇలా ఉడికించేటప్పుడు కొద్దిగా ఉప్పు వేసి ఉడికించుకుంటే పనస గింజలకి ఉప్పు పట్టి అవి కూర వండినప్పుడు చప్పదనం లేకుండా ఉంటాయి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి మూడు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించాలి తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి ఈ లోపుగా రెండు కట్టుల గోంగూర ఆకుల్ని ఐదు నిమిషాల పాటు బాగా ఉడికించుకోవాలి కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని ఉడికించాలి చూసారు కదా బాగా మెత్తగా ఉడికేంత వరకు ఉడికించి పక్కన పెట్టుకోవాలి బాగా ఉడికిన గోంగూర మిశ్రమాన్ని చల్లారిన తర్వాత ఈ విధంగా రుబ్బి పెట్టుకోవాలి పేస్ట్ లాగా రుబ్బి పక్కన పెట్టుకోవాలన్నమాట ఈ లోపుగా బ్రెజర్ అంతా పోయిన తర్వాత కుక్కర్ మూత తీసి చూస్తే పనస గింజలు చక్కగా ఉడికి ఉంటాయి ఈ పనస గింజల పైన ఒక దళసరి పొర ఉంటుంది అది చాలా వరకు దాని అంతటా అదే ఊడిపోతుంది ఉడికినప్పుడు లేదంటే వీటిని కాస్త చల్లారబెట్టి మనం ఈ విధంగా ఒలుచుకోవాలి పైన ఉన్న పొరని ఈ విధంగా తీసేయాలి దాని లోపల ఇంకొక చిన్న పొర ఉంటుంది అది ఉంచేసినా ఏమీ పర్వాలేదు చూసారు కదా ఈ పాయి పొరని తీసేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి మీకు ఇష్టం లేకపోతే లోపల ఉన్న చిన్న పొరని కూడా స్క్రాప్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు ఈ విధంగా అన్ని ఒలుచుకొని పక్కన పెట్టాలి మీకు నచ్చిన సైజులో కట్ చేసుకోవాలి చిన్న చిన్న ముక్కలు కానీ లేదా అలాగే ఉంచేసుకోవచ్చు లేదా నాలుగు ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఒక ప్యాన్లో నూనె పోసి వేడి చేయాలి నూనె కాస్త వేడైన తర్వాత చిన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు వేసి ఒక రెండు నిమిషాలు వేయించుకోవాలి ఇవి కాస్త వేగిన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ వేయాలి ఇది పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించాలి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని వేయించుకోవాలి ఆ తర్వాత చిన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పనస గింజల్ని వేసుకోవాలి ఈ గింజలు మీకు నచ్చిన సైజులో కట్ చేసుకోవచ్చు వీటిని వేసి ఒకసారి బాగా కలపాలి ఆ తర్వాత అందులో కొద్దిగా ఉప్పు ఒక టీ స్పూన్ కారం వేయాలి తర్వాత గరం మసాలా పొడి ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి వేయాలి ఈ పౌడర్స్ అన్నీ కలిసేలాగా ఒకసారి బాగా కలపాలి ఒకసారి బాగా కలిపితే పనస గింజలకి మసాలాలన్నీ పడతాయి ఇలా కలిపేటప్పుడు లో ఫ్లేమ్లో మాత్రమే పెట్టాలి ఒక రెండు నిమిషాలు బాగా వేయించిన తర్వాత అర గ్లాసు నీళ్లు పోసుకోవాలి ఎక్కువ నీళ్లు పోయకూడదు ఈ నీళ్లతో పాటు కాసేపు ఉడికించుకోవాలి ఇలా ఉడికించినప్పుడు కూడా పనస గింజలు మసాలాలు పీల్చుకుంటాయి తర్వాత మనం ఆల్రెడీ రుబ్బి పెట్టుకున్న గోంగూర ముద్దని ఇందులో వేసుకోవాలి మీకు ఎంత పులుపు కావాలో అంత బట్టి వేసుకోవచ్చు గోంగూర వేసి ఒకసారి బాగా కలిపి ఈ కూర దగ్గర పడేంత వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి ఉప్పు సరి చూసుకొని అవసరమైతే వేసుకోండి చూసారు కదా కూర దగ్గర పడింది అంటే పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని సర్వింగ్ బౌల్లో తీసుకుని సర్వ్ చేసుకోవాలి ఎంత రుచిగా ఉందంటే ఈ కూర చాలా సూపర్గా ఉంది పుల్లు పుల్లగా చక్కగా ఈ వెరైటీ టేస్ట్లు ఇష్టపడే వాళ్ళకి ఈ కూర చాలా బాగా నచ్చుతుంది మీరు ట్రై చేయండి ఇక నేను పనస గింజల్ని పనస గింజల పులావ్తో సర్వ్ చేశాను అనమాట చాలా బాగుంది పనస గింజల పులావ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో వస్తుంది మీరు ఈ బిర్యానీలకి వైట్ రైస్కి రోటీ చపాతీకి కూడా చాలా బాగుంటుంది ఈ కొత్త వంటకాన్ని మీరు ట్రై చేసి నా ఇన్వెన్షన్ ఎలా ఉందో చెప్పండి మరికొన్ని వంటల కోసం అత్తమ్మ టీవీని సబ్స్క్రైబ్ కాగలరు ధన్యవాదములు